Muy buenas y bienvenidos de nuevo otra vez aquí al Rincón de China que tal estáis. Soy Raúl y os traigo una review interesante, este Okitel U8, un reciente terminal que ha salido al mercado asiático con una pantalla de 5,5 pulgadas, una pantalla HD, un lector de huellas bastante interesante aquí en la parte trasera, un rollo Elephone p 3000 s y una cámara de 13 megapíxeles que la verdad que rinde muy muy bien. Vamos a ver el vídeo y a ver qué os parece este nuevo terminal. Vamos a ello. Empezamos con la review del nuevo Okitel U8, este nuevo smartphone que ha salido hace nada al mercado. Me ha llegado desde la página de coolicool.com, abajo luego os dejo el link y un pequeño descuento por si queréis comprarlo. Ya veis la caja, muy llamativa, en color naranja con el logotipo de Okitel, bastante bien presentada. Y en la parte inferior, trasera mejor dicho, nos encontramos todas las especificaciones del Universe Tab del U8, que este es este nuevo modelo de Okitel. Vamos a empezar al unboxing, al desempaquetado y a ver qué nos trae esta caja de este Okitel, este nuevo smartphone, que os digo, ha salido hace nada al mercado y da muy buenas sensaciones. Aquí tenemos el terminal, ahora lo veremos, a ver qué nos trae la caja, nos trae una introducción de la marca, de Okitel, una caja muy bien presentada, ya veis aquí, ¿eh? muy bonita, el cargador totalmente europeo, que se agradece. Ya están dejando los terminales, eh, estos adaptadores tan molestos que incluían. El cable USB. El pincho para poder extraer nuestro slot, ya que es un cuerpo unibody con chasis de aluminio muy premium, de gama. Los manuales y guía rápida en inglés. Y eso es todo lo que nos trae la caja. Pues aquí lo tenemos, el Oquitel U8, este móvil diseño premium, ya vemos aquí, aleación de aluminio en el borde lateral, muy bonito, la parte trasera es antideslizante también, y es un móvil bastante pesado, 190 gramos, uno de los móviles más grandes que han pasado por aquí, por el canal, por el rincón de China. Si se lo tiréis a alguien, seguramente acabaréis matándolo, porque es un diseño bastante pesado para estas 5,5 pulgadas. En la parte lateral derecha nos encontramos el botón de subir y bajar el volumen, el botón de encendido en aluminio, Dos bandas de goma para mejorar la cobertura, el jack para nuestros auriculares. En la parte lateral izquierda tenemos el slot para nuestra tarjeta SIM. En la parte inferior otras dos bandas de goma, el puerto USB para poder cargar nuestro terminal y el micrófono para poder hablar. Los botones de Home, Menú y Retroceso en la parte frontal. La cámara de 5 megapíxeles, los sensores de movimiento y el LED de notificaciones. En la parte trasera tenemos el logotipo de Ubitel, el altavoz, el lector de huellas y la cámara de 13 megapíxeles con el flash de LED. Un diseño, como digo, bastante premium, un diseño súper bonito, a la par de elegante. En cuanto a dimensiones se refiere, el Ugitel U8 tiene 76 mm de ancho, 151 de ancho y 7,9 mm de grosor, con un peso total con la batería de 2.850 mAh de 190 gramos. En cuanto a prestaciones, el Oquitel U8 tiene 5,5 pulgadas, una pantalla IPS HD con tecnología OGS, una resolución de 1280 x 720, una pantalla curvada 2.5 con full lamination y 267 píxeles por pulgada. Además tenemos un procesador MediaTek LMTK 6735 de 4 núcleos funcionando a 1,3 GHz, la GPU Mali la T720, además de contar con 2 GB de RAM, 16 de ROM ampliables hasta 32 GB por micro SD. La cámara principal es de 13 megapíxeles con una apertura de 2.2 de un sensor CMOS y la frontal de 5 megapíxeles. Además tenemos sistema operativo Android 5.0 de Lollipop y conectividad Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, conectividad OTG, radio FM, 2 nano SIM y funciones de Miracast. Además tenemos multilinguaje, la Play Store preinstalada, lector de huellas, detección de rostro y muchas otras funcionalidades que vamos a ir viendo poco a poco en el vídeo. La batería de 2.850 mAh. Como no, tenemos conectividad 4G LTE con las bandas 800, 1800, 2100 y 2600 y las bandas 3G 900 y 2100. Pues salta a la vista que este launcher de la marca, el Oquitel, nos deja a la vista todas las aplicaciones. No tenemos cajón de aplicaciones para guardarlas y organizarlas de forma como estamos acostumbrados en Android puro. Es un launcher bastan, bastante optimizado, pero también muy pesado. Digamos que cambia mucho respecto a lo que estamos acostumbrados de Android puro. Es bastante fluido, funciona todo maravillosamente, muy bien. Pues como no, es un móvil de gama media, media alta, donde vamos a encontrar un móvil bastante fluido 
y equilibrado además de esta pantalla que tiene una curvatura de 2.5 que no se va a apreciar en el vídeo pero que al tocar el borde pues se nos va a mejorar el agarre y nos va a dar una buena experiencia también tenemos la barra de notificaciones desplegable donde poder acceder a todas las aplicaciones el wifi la ubicación enviar la pantalla por miracas el ajustar el brillo acceder a los ajustes al wifi al bluetooth a los sensores de movimiento al almacenamiento interno que está particionado tenemos 4,36 gigas y otros 7,98 para instalar cualquier vídeo o música cualquier otra cosa que tengamos también los sensores de desbloqueo que esto es el smart wake pues si queremos desbloquear el smartphone con doble pulsación como ya estamos acostumbrados a este tipo de eh, utilidades de estos terminales el fingerprint que es para digitalizar nuestra huella ya tenemos aquí el lector trasero un poco mal ubicado en mi opinión para poder desbloquear el terminal una vez que está apagado desbloquearlo simplemente pulsando el dedo en la parte trasera vamos a ver también qué más nos trae por aquí a ver si quiere dejarme el terminal que os voy a enseñar la versión de android además tenemos el sumado sensory por si queremos desplazar imágenes música simplemente pasando la mano por delante y la versión de android que es la 5.0 5.1 de Lollipop. Paso a probaros esta pantalla de 5,5 pulgadas IPS con tecnología Full Lamination y OGS para mejorar también los reflejos en pantalla. Ya vamos aquí consigue unos muy buenos colores, además de la respuesta táctil del terminal que es muy fluida, muy rápida y no se traba entre imágenes. Cosa que otros terminales de esta gama de precios, pues a lo mejor sí que se traban a veces al pasar de imagen y conseguimos unos muy buenos detalles al ampliar, unos muy buenos colores, como ya estáis viendo aquí, y unos reflejos magníficos con esta pantalla Full Lamination y con la tecnología OGS, que vuelvo a repetir, que es que eliminamos una capa intermedia entre la pantalla y el cristal para mejorar los reflejos a la hora de visualizar nuestras imágenes y vídeos en nuestros terminales chinos. Os pruebo un vídeo para que veáis un poco esta calidad de la pantalla. El vídeo le voy a poner con volumen máximo para que lo oigáis. Tenemos el altavoz a parte de la acera. Lo que si dejamos el terminal apoyado, se nos va a tapar, se nos va a perder un poco de calidad y de tonalidad de audio. En cuanto a la pantalla, ya veis aquí, full lamination y OGS se ve muy bien. Y también es que, lógicamente tiene IPS, lo va a mejorar la distribución de, de todos los ángulos el sonido es bastante bueno y potente sobre todo la puntuación que me dio a mí en Tuntu son 20.055 puntos pero este móvil puede llegar a dar una puntuación de hasta 28.000, 29.000 puntos yo sé que lo hice con la batería un poco baja y me ha dado esta puntuación de 20.000 puntos aunque ya os digo que puede llegar a 28.000 puntos el gps funciona muy bien una cosa que me ha sorprendido esta marca que para mí ha sido desconocida pues funciona notablemente se conecta rápidamente a satélites europeos y vamos a poder eh, usa, usar nuestro endomondo para hacer nuestra actividad deportiva y poder contar los kilómetros o directamente para si queremos hacer cualquier ruta preestablecida o navegar simplemente por el google maps pues va a ser de una manera eficiente sobre el lector de huellas que funciona bastante bien simplemente deslizando el dedo hacia abajo se desbloquea el terminal la verdad que funciona bastante bien, eh, pero no lo encuentro en el sitio idóneo, aquí puesto en la parte trasera, que me recuerda mucho a los Elephone P3000S. Me gustan más los terminales que tienen el botón aquí en el botón central, sobre todo para la hora de desbloquear, que es más fácil y más rápido, simplemente poniendo aquí el dedo, se nos desbloquea el terminal y no tenéis que ir buscando aquí siempre en la parte trasera el, el pequeño lector para poder desbloquear nuestro terminal. Os pruebo un poco la jugabilidad con este Sony DAX. A ver qué tal funciona el rendimiento en el apartado gráfico y la respuesta táctil del terminal, que ya os digo que en cuanto a respuesta es bastante buena y todos los movimientos los reconoce a la perfección de una manera fácil, sencilla, un móvil bastante equilibrado, un precio de unos 130 euros. con el que vamos a poder permitirnos un gran terminal por un bajo precio para aquellos que no quieren gastar mucho dinero en un terminal, en un móvil pues otra opción que os doy yo desde aquí, desde, desde el rincón de China pero vamos a otro juego para ver un poco más la jugabilidad la verdad que tiene muy buenos colores y un rendimiento gráfico pues bastante bueno con el que poder disfrutar de nuestros juegos preferidos además del sonido que es bastante claro e intenso un sonido muy limpio con el que poder disfrutar de nuestro contenido multimedia 
con nuestro Ubitel U8. Lo que pasa es que, dependiendo de cómo pongamos el terminal, pues muchas veces tapamos el altavoz trasero, que así es que hay que llevar cuidado con eso, pero en, en definitiva un terminal bastante aceptable. Pasamos a probar la cámara, esta cámara de 13 megapíxeles, a ver qué tal funciona. Aquí arriba tenemos los distintos modos de escena, detección de belleza, panorámico y distintos modos. Aquí tenemos también el flash de LED, la cámara frontal, esto es por si queremos eh, simplemente que nos haga la fotografía haciendo así. Los, el menú de ajustes para cambiar los parámetros de tanto fotografía como de vídeo, por si queremos poner la pantalla completa, mejorar la calidad de vídeo, de audio y demás parámetros. Vamos a hacer alguna captura aquí en directo de nuestro amigo Android. La verdad que el autoenfoque es bastante bueno, a diferencia de otros terminales que he probado yo aquí en el canal. Y conseguimos unas imágenes muy, muy buenas. Ya veis aquí qué colores más intensos, llamativos y un muy buen nivel de detalle esta cámara de 13 megapíxeles que a mí, sinceramente, me ha sorprendido gratamente. No tanto así como el flash, que el flash es bastante decentillo, pero la cámara en condiciones de luz es bastante buena. Ya estáis, aquí, ya estáis viendo aquí que el nivel de detalle logrado es muy muy alto al ampliar la de ruido lógicamente pero una foto más que digna para nuestro terminal el Oukitel U8 simplemente vamos a probar la cámara en el exterior tanto foto como vídeo y a ver qué tal el rendimiento de esta cámara de 13 megapíxeles del Oukitel U8 la cámara del Oukitel U8 máxima resolución esta cámara tampoco es que sea la mejor cámara del mundo pero os va a permitir hacer unas fotografías más o menos dignas para este terminal Como decía, ya habéis visto la cámara, que es una cámara bastante buena, sobre todo con mucha luz natural. Va a hacer unas fotos muy, muy buenas. La calidad de vídeo es regular y las fotos eh, con baja luminosidad pues es bastante regular. Os voy a mostrar un poco aquí el menú que nos trae el Oukitel, el calendario, que es eh, como ya estamos acostumbrados todos a este tipo de, de terminales. Eh, tenemos aquí también la radio FM. Eh, tenemos aplicaciones preinstaladas como el Twitter y el WhatsApp, que ya venían así. Yo no he instalado nada. También el reloj digital, por si queremos poner la alarma y demás cosas. Es un terminal muy interesante con el que poder disfrutar de todas nuestras aplicaciones por un precio pues, bastante asequible que se va a permitir adaptar perfectamente a todos los bolsillos y además con un toque premium, un diseño muy bonito, pero como he dicho antes al principio del vídeo, algo pesado con estos 190 gramos que es por la aleación de aluminio que monta el Oukitel U8. Pues ya para finalizar probamos el navegador un poco, a ver qué tal funciona. Nos vamos a ir a la página de Cool, y cool por ejemplo. A ver qué tal carga el contenido, las imágenes y la navegación en general. Yo el brillo, todo el vídeo lo he tenido a la mitad para que haya menos reflejos aquí en pantalla y que podáis visualizarlo de mejor manera. Ya vemos aquí que carga muy bien, muy fluido y con una calidad bastante interesante. Ya vemos aquí todo el contenido con todas sus fotos. El giroscopio también lo carga muy bien, todo el movimiento lo realiza de forma correcta. Y ya por último quería detallar un poco la batería, esta batería de 2800 mAh que a mí me, dura, me ha durado hasta el día y medio de autonomía. Veamos aquí que esto es eh, desde las 7 de la mañana que esto, estaba operativo el terminal hasta las 11 de la mañana. Esto es de mediodía porque también lo utilicé el día anterior y me ha durado, pues ya veis aquí, hasta el 12% de autonomía. Pues hasta aquí ha llegado la review de este Oukitel U8, un terminal muy equilibrado que rinde muy bien en todos los apartados. Eh, tiene una buena cámara, una muy buena pantalla, en definitiva un terminal bastante premium con esta aleación de aluminio que monta este terminal. 
Si tuviera que decir los puntos a favor y en contra de Logitel, sería la solidez, un diseño muy bien terminado, eh, unos acabados magníficos, como he dicho antes, un toque premium, muy equilibrado el terminal y se ve muy bien en la mano, además con esta curvatura de la pantalla de 2,5 mejora el agarre y la ergonomía a la hora de coger nuestro terminal. La pantalla que se ve muy bien con esa tecnología OGS y Full Lamination nos va a permitir ver unos brillos más intensos y más claros en nuestro terminal. La batería, como habéis visto antes, me ha durado el día y medio con esta batería de 2.850 mAh, lo que se nos va a hacer mejor a la hora de utilizar nuestro smartphone en nuestro día a día con nuestras aplicaciones y nuestro uso general del terminal. También el precio, lógicamente, estamos hablando de un terminal de 130-135 euros, unos 150 dólares, que se va a adaptar perfectamente a todos los bolsillos y poder disfrutar de terminales tan buenos como este. Conectividad, tenemos muchas funciones, conectividad 4G, lector de huellas que funciona digamos aceptable de este lector de huellas aquí situado en la parte trasera pues no me gusta mucho pero bueno funciona medianamente bien y como he dicho antes conectividad 4g miracast para compartir el contenido de la pantalla en otro dispositivo etcétera etcétera y por último la cámara esta cámara de 13 megapíxeles que nos va a permitir hacer fotografías de muy buena calidad sobre todo con condiciones de luz natural con mucha luz pues va a hacer unas fotos bastante buenas para este terminal los puntos en contra del terminal sería que es un cuerpo unibody, no podemos extraer la batería ni mucho menos la tapa trasera, lógicamente, o sea que es un dato que tenéis que llevar en cuenta, que es un terminal bastante pesado, va a estar 5,5 pulgadas, 190 gramos, que se debe sobre todo al chasis de aluminio que monta, uno de los terminales más pesados que he probado yo aquí en el canal. El lector de huellas que aunque funciona medianamente bien, yo aquí la parte trasera no lo hubiera puesto, lo hubiera puesto como móviles como el Meizu MX4 Pro, que lo sitúa en el botón de Home, pues de una manera más clara y eficiente podríamos pulsar simplemente en el botón de Home y desbloquear nuestro terminal. Y también, por último, el launcher, que es un launcher muy personalizado de la marca. Yo hubiera puesto, normal, lógicamente, un Android puro, pero bueno, son cosas del fabricante y nos ha puesto este terminal con esta capa de personalización del fabricante. Si no nos gusta, podemos poner el Apex Launcher o el Nova Launcher para poder tener esa experiencia de usuario de Android puro. Simplemente os recuerdo que podéis seguir la página oficial de facebook.com barra el rincón de China, la cuenta oficial de Twitter y os espero aquí en el rincón de China a todos en el próximo vídeo. Hasta luego.